Tagsüber mit Wildtieren auf Tuchfühlung. Abends Schlemmen à la carte. Harter Arbeitsalltag für Ranger. Und feinste Unterkunft für Tierbegeisterte. Ein Luxustierreservat in Südafrika. Mitten im Hochland des kleinen Karoo. Weit ab von Städten und Straßen, ohne Handyempfang, in einer Landschaft wie vor Hunderten von Jahren. Das Zentrum des Game Reserve Sanbona. Der Arbeitsalltag der Ranger beginnt früh im Tilney Manor, dem ehemaligen Farmhaus, Heute Luxusunterkunft mit nur wenigen exklusiven Zimmern. Um halb sieben ist alles fertig für die erste Ausfahrt. Die frühen Morgenstunden sind die beste Zeit für Tierbeobachtungen. Andrew Slater hatte eine Woche frei. Das ist der übliche Arbeitsrhythmus für die Ranger. Drei Wochen Dienst, sieben Tage frei. Auf der Tafel finde ich alle Informationen, die ich brauche. Ich weiß, für welche Gäste ich zuständig bin und auf meiner Liste sehe ich, ob es besondere Wünsche gibt oder ob Prominente dabei sind. Wenn man aus seinen freien Tagen zurückkommt, weiß man genau, was einen erwartet. Die Gäste nehmen mittlerweile einen frühen Tee und Gebäck, denn die Ausfahrt dauert gerne mal bis zum Mittag. Zeit, die luxuriösen Wohnräume herzurichten. In ihnen hätte eine normale europäische Dreizimmerwohnung allemal genügend Platz. Der Champagner für später steht auch schon bereit. Wenn man hoch ist, ist es toll, aber das Aufstehen selbst ist hart. Und der Tag wird auch heute wieder lang. Aufstehen um 5, Feierabend um 9, manchmal 11 Uhr abends. Tagsüber hat man ein paar Stunden frei. Insgesamt arbeiten wir vielleicht nur 10 oder 11 Stunden, aber verteilt über 16 Stunden. San Bona liegt etwa 200 Kilometer östlich von Kapstadt. Mit 540 Quadratkilometern ist es größer als der Bodensee, fünfmal so groß wie die Stadtfläche von Paris. Irgendwo da draußen ist Liesel Eichenberger unterwegs, die Chefin der 10 Ranger. Mit dem Ranger-Lehrling Christopher Battesworth ist sie auf der Suche nach einem Rudel Geparde. Als Gepard, wo würdest du dich aufhalten? Irgendwo am Wasser. Der Irrtum eines Anfängers. Die Gepade sind ganz nah. Das ist gut hier. Halt mal an. Und lass mich mal kurz peilen. Ich glaube, das ist das Gelände, wo sie sich aufhalten. Ja, super. Einige der Tiere tragen spezielle Halsbänder, die eine Funkortung ermöglichen. Praktisch, aber nicht immer zuverlässig. Zur Verteidigung gegen angreifende Löwen oder Büffel lädt Liesel ihr Gewehr. Wir gehen jetzt zu Fuß in Richtung der Gepade. Da hinten sind Springböcke, da müssen wir aufpassen. Die Gepade wollen sie wahrscheinlich jagen. Und das Fernglas nicht vergessen. Umgang mit Wildtieren, wo man sie findet, wie sie sich verhalten, Spuren deuten und Gefahren richtig einschätzen. All das muss man lernen, wenn man Ranger werden will. Ja, 
Mit Löwen könnte man das nie machen. Viel zu gefährlich. Geparde greifen Menschen nicht an. Die meisten würden weglaufen. Wenn sie zum ersten Mal Menschen sehen, ziehen sie sich zurück. Wir können uns diesen Tieren nur mit Respekt annähern. Und wenn sie uns sehen, wieder zurückziehen. Wir fahren nur auf den Wegen, niemals quer durchs Gelände. Wir können uns nur zu Fuß den Tieren nähern. Wenige Menschen haben in ihrem Leben die Chance, 20, 30 Meter an eine solche Wildkatze heranzukommen. Zur gleichen Zeit bereitet man sich in Tilney Manor auf die Rückkehr der Gäste vor. Mittagessen unter freiem Himmel, gutes Wetter ist garantiert. Wer ein paar Stunden draußen unterwegs war, braucht etwas Kräftiges. Diese Woche ist als Hausdame Karen Poole zuständig. Sie holt aus dem Garten noch etwas Tischdekoration. Schlangen gibt es hier allerdings auch. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir werden heute Abend ein Barbecue machen. Bry nennen wir das hier. Ein Bry unter dem Sternenhimmel. Viele Früchte und Salate. Es ist ja sehr schön und heiß heute. Passt auf die Schlangen auf. Zwei Stunden Fahrt entfernt im Nordwesten des Senbona Gebietes. Colin Smith hat einen einsamen Job. Er gehört zum Monitoring Team, das für die Kontrolle des Tierbestandes zuständig ist. Das Anpeilen der Tiere ist nicht so einfach, wie man denken sollte. Nicht allein die Technik lässt Colin die weißen Löwen finden, sondern vor allem seine jahrelange Erfahrung. Lass uns hier mal weiterfahren. Wir gucken da vorne noch mal. Wir waren da hinten in Verlängerung des Hügelkamms. Das hat die Strahlen abgelenkt. Es könnte sein, dass sie gleich da vorne sind. Vielleicht haben wir Glück. Die weißen Löwen sind Collins Leidenschaft. Als sie hier vor sieben Jahren ausgewildert wurden, hat er viele Wochen fast rund um die Uhr in ihrer Nähe verbracht und völlig in ihrem Rhythmus gelebt. Die weißen Löwen sind keine Albinos. Nur manchmal wird die Farbe durch ein rezessives Gen auch von gelben Löwen vererbt. Dies ist weltweit der einzige Ort mit weißen und gelben Löwen gemeinsam in freier Wildbahn. Diese beiden Weibchen gehören zu einem Rudel mit zwei weiteren gelben Weibchen und zwei weißen Männchen. Wir beobachten sie, um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht. Wir müssen wissen, wie sie in der Umgebung zurechtkommen, ob sie gesund sind und erfolgreich jagen, wo sie schlafen, was sie fressen. Entscheidend ist zu sehen, wie sie sich in das Ökosystem hier einfügen. Sie haben gefressen. Gestern und vorgestern haben sie zwei Kudubullen gerissen, zusammen mit dem Rest des Rudels. Wo welche Tiere sind, ist für die Rangerin Liesel wichtig, weil sie dafür sorgen muss, dass die Gäste, die viel Geld bezahlen, auch möglichst viel sehen. Auf San Bona werden die Tiere nicht angefüttert, haben keine festen Zeiten und Orte, bei denen man sicher sein kann, sie zu finden. Hier sind die Ranger mehr als Wärter in einem großen Freiluftzoo, wie es in manch anderen Game Reserves den Anschein hat. Sie müssen sich auskennen mit den Gewohnheiten der Tiere, mit den Besonderheiten. 
Denn auf über 500 Quadratkilometern sind selbst Flusspferde nur eine Stecknadel im Heuhaufen. Colin hat vorhin Signale aufgefangen, nordwestlich unseres Schießstandes. Und ich habe vergessen zu sagen, Nummer 43 hat das Gebiet verlassen. Tatsächlich? Und die Elefanten? Ich habe noch keine Spuren gesehen, aber gestern Abend waren sie unterwegs in Richtung Osten. Funk mal Natascha an, ob sie da oben was gesehen hat. Bis vor ein paar Jahrzehnten wurde ein Teil des Geländes landwirtschaftlich genutzt. Vor allem Raubtiere wurden gejagt und vertrieben, um Rinder und Ziegenherden zu schützen. Das ökologische Gleichgewicht geriet durcheinander. Dieses Gleichgewicht durch Auswilderung wiederherzustellen, ist das Ziel auf Senbona. Der frühe Abend ist die Ruhezeit auf Tirni Männer. Kurz nach sechs kommt Andrew von der letzten Ausfahrt zurück. Elefanten waren heute nicht zu finden. Heute Abend hat Andrew frei. Eine Kollegin wird die Gäste bei Tisch mit ein paar Abenteuergeschichten unterhalten. Und hinter dem Haus erzählt Ranger-Lehrling Raymond Deja den Kollegen vom Service auf Afrikaans von seinen wilden Fahrten im Land Rover. Für das Monitoring-Team beginnt jetzt erst die Arbeit. Löwenspezialist Colin hat ein Rudel gelbe Löwen geortet, die über kurz oder lang umgesiedelt werden müssen. Denn genau dieses Rudel ist zu viel, gefährdet den Bestand an Büffeln, Kudus und anderen Wildtieren. Die Großkatzen bereiten sich schon auf die nächtliche Jagd vor. Ich habe sie den ganzen Samstag gesucht und einige Stunden am Sonntag. Gestern war keine Zeit. Heute brauchte ich noch einmal zwei Stunden. Es hat ziemlich lang gedauert, sie zu finden. Paul Forster, der Chef des Teams, hat entschieden, das Rudel mit einem Kudu-Kadaver anzulocken. Wenn die Löwen ihn finden, werden sie an die Gegenwart von Menschen gewöhnt. Denn Paul und Colin werden sich in der Nähe aufhalten. Natürlich in ihren Wagen. Alles andere wäre zu gefährlich. Später wird das hilfreich sein, wenn man aus nächster Nähe die Tiere betäuben muss, um sie an einem anderen Ort wieder aussetzen zu können. Wir werden den Kadaver an diesem Busch festbinden. Das ist nicht sehr stabil, aber das Einzige, was wir haben. Schon kurze Zeit später haben ihn die Löwen entdeckt. Das Löwenweibchen trägt ein Halsband. So hat Colin es vorhin orten können. Weil der Wind aus Westen kam, konnten wir hierher, ohne dass die Löwen es merkten. Jetzt hat er auf Nordost gedreht und den Geruch des Kudus zu den Löwen getragen. 
of the carcass towards the lines. The reason we did this is they quite Diese Löwen sind tagsüber sehr scheu. Jetzt sehen wir sie hier direkt am Weg. Das ist am Tag kaum möglich. Um sie auch mehr an die Autos gewöhnen zu können, werden wir in den nächsten Monaten versuchen, noch näher ranzukommen. Sie bringen uns Menschen mit dem Kudu-Kadaver offensichtlich auch nicht in Verbindung. Das ist wichtig, damit sie uns nicht als Futterspender sehen. Es ist noch viel Arbeit zu tun. Wir sind soweit jedenfalls sehr zufrieden. Die Route 62 ist die nächstgelegene Verbindungsstraße Richtung Westen. Obwohl sie frei haben, sind Paul und Liesel am nächsten Morgen schon früh unterwegs. Denn schon vor langem haben sie beschlossen, heute ans Meer zu fahren. Knapp drei Stunden brauchen sie bis zu ihrem Kitesurfing-Areal am Atlantik. Karen Poole erwartet heute Abend eine große Gruppe aus Schweden. Da es auf Tilney Manor nur sechs Zimmer gibt, ist man hier normalerweise auf nicht mehr als zehn Gäste eingestellt. Heute Abend werden es aber wohl doppelt so viele werden. Deshalb müssen einige zu später Stunde noch in das Nachbarquartier auf dem Gelände gebracht werden. In der Cunny Lodge gibt es noch einmal vier Suiten. Das ist nur eine halbe Stunde Fahrt entfernt. Keine Strecke für San Bona Verhältnisse. Und auch ein zweiter Grill wird wohl notwendig sein. Wenn irgendetwas fehlt, lässt es sich hier draußen nicht noch einmal schnell besorgen. Angeblich die längste Weinstraße der Welt ist die Route 62. Hier wächst alles, was süß und saftig ist. Unterschiedliche Klimazonen liegen hier sehr dicht beieinander. Das Westkap ist von der Natur bevorzugt. Die ganze Welt an einem Ort, so heißt es hier. ursprünglich aus England stammt und nach vielen rastlosen Jahren auf Weltreise hier den Platz fand, an dem er bleiben möchte, stellt die Lunchbox für seine Gäste zusammen. Dazu gehören laut Liste Limonade und auch zwei Bier. Sandwiches findet er vorbereitet in der Kühlkammer. Hier sind auch die Flaschen mit dem Quellwasser aus dem Berggebiet des kleinen Karoo, direkt aus der Nachbarschaft. Heute will er endlich die Elefantenherde finden. Manche der Gäste sind schon auf vielen Game Reserves in Afrika gewesen. Sie kennen sich aus und sind sehr anspruchsvoll. Nicht nur, was die Unterbringung und Bewirtung angeht. Was haben Sie bislang gesehen? 
Gestern haben wir Geparde gesehen, die waren ziemlich schläfrig. Wir haben eine 99-prozentige Chance, dass die Elefanten in dem Gebiet sind und 30 Prozent, dass wir sie sehen. Der Bewuchs dort ist sehr dicht, das haben Sie gesehen. Wir werden also Richtung Osten fahren. Durch den Regen im letzten Monat gibt es dort eine große Wasserstelle. Es könnte sein, dass sie dahin gezogen sind. Die Ranger stehen unter einem Erfolgsdruck. Denn die Gäste, die hierher kommen, bezahlen viel Geld für die einmalige Kombination von Luxus und Wildtieren hautnah. Die Wasserstelle war der richtige Tipp. Da sich die Tiere hier ausschließlich selbst ernähren und keine festen Futterplätze haben, ist es wichtig, die Spuren der Tiere zu verfolgen und die Veränderungen im Gelände zu beobachten. Wie die neue Wasserstelle hier, die von der Elefantenfamilie offensichtlich gern genutzt wird. Wo sind wir auf der Karte? Hier, an dieser Abzweigung. Von hier können wir entweder den Feldweg fahren oder die asphaltierte Straße. Was geht denn schneller? Das hier ist eine Abkürzung. Dann nehmen wir den Feldweg. Für südafrikanische Verhältnisse ist dies ein voller Strand. Deswegen finden die Kitesurfing-Kurse für Anfänger etwas abseits statt. Ganz wichtig, rot ist immer links. Man merkt es auch am Griff. So herum fühlt es sich besser an als andersherum. Für Anfänger ist das schon ganz gut. Nur ein bisschen mehr Wind wäre schön gewesen. Sunset Peak nennt sich auf San Bona einer der Punkte mit dem schönsten Blick. Colin ist wieder weit draußen unterwegs. In den Jahren, in denen er hier arbeitet, hat er so seine Lieblingsplätze gefunden. Aber selbst er kennt nicht jede Ecke. Hier im östlichen Zipfel des Gebietes ist dies sein Ort für einen kleinen Snack. Mittagspause mit Ausblick. Etwa 100 menschliche Einwohner teilen sich das Gebiet mit Hunderttausenden von Wildtieren. Hier zu arbeiten ist nicht nur ein Job. Es ist eine Lebensphilosophie. Very basically, um, I, through many nights sitting by myself around the fire. Viele Nächte habe ich am Feuer gesessen, war für mich allein und habe nachgedacht. Dabei habe ich eins erkannt. In der menschlichen Gesellschaft herrschen dieselben Regeln wie in der Natur. An der breiten Basis stehen die natürlichen Elemente wie Wasser und so weiter. Darüber die Pflanzen. Von denen wiederum leben die Pflanzenfresser. Die Basis wird immer schmaler und es werden immer weniger. Und an der schmalen Spitze die Fleischfresser. 
Unser mentales Ökosystem kann man sich ähnlich vorstellen. Ganz unten die Menschen, die besonders viel geben. Auf der nächsten Ebene diejenigen, die nehmen, aber auch abgeben. An der Spitze die Fleischfresser, diejenigen, die wenig geben und fast nur nehmen. Sie geben viel, viel weniger als alle unteren Ebenen. Wenn man draußen arbeitet wie wir, lernt man sich anzupassen. Ich könnte auch mit Schlips und Kragen im Büro sitzen. Aber ich würde das ein Jahr machen, dann hätte ich genug. Ich könnte es, aber ich würde es sehr, sehr ungern tun. Das günstige Klima und die vielfältige Landschaft in Südafrika sind gute Gründe, sich lieber draußen als drinnen aufzuhalten. Und manche verbringen am liebsten ihre Arbeitszeit und ihre Freizeit in der Natur. No problem. Inzwischen ist Hochbetrieb in Tilney Manor. Das Empfangskomitee für die Gäste macht sich bereit. Die brauchen immerhin fast eine Stunde von der Hauptstraße bis zum Gasthaus. Auch in der Küche gibt es Informationen über die Gäste. Ist jemand mit einer Diät dabei oder gibt es besondere Vorlieben? Die Küchenchefin versucht immer, Speisen vorzubereiten, die sich möglichst unterscheiden von denen im Herkunftsland der Gäste. Fisch zum Beispiel wird es für die Schweden heute Abend nicht geben. Über Funk wird die geschätzte Ankunftszeit der Gäste durchgegeben. Ganz militärisch heißt es ETA, Estimated Time of Arrival. Noch 20 Minuten geht der Fahrer durch. Höchste Zeit, denn eine Fahrt nachts auf den unbefestigten Wegen durch das Reservat ist nicht ungefährlich. Wegen des Wildwechsels muss man noch langsamer fahren als sonst. Und vor allem kalt ist es auf den offenen Wagen. Nach der langen, staubigen Fahrt kommt ein Drink gerade recht. Paul hat schon wieder Nachtschicht. Auch die stiergroßen Kappbüffel, deren einzige Feinde die Löwen sind, sind nachtaktiv. Hier sind ein paar frische Spuren. Die hier sind ziemlich alt. Das sind alles alte Spuren. Man sieht, da war es nass und matschig. Hier sind neuere. Es ist etwas windig heute Abend. Hier, wo es weicher ist, sind neuere. Das ist einer der Wildwechsel hier. Hier sind auch Zebraspuren, die sind zur Seite ausgewichen. Ungefähr aus der Richtung haben wir Signale empfangen. Auf dem Weg zu laufen ist für die Büffel nachts einfacher. Wir werden versuchen, sie da vorne in dem Flussbett aufzutreiben. Die Natur ist für die schwedischen Gäste im Moment nur Kulisse für ein entspanntes Abendessen. Inmitten der Wildnis ein Ort des Luxus. Marius Beusen ist in seinem Element. Die Gäste lieben seine lustige Art. Und sein Traum ist es, einmal in Europa, am besten in Schottland, arbeiten zu können. Double 
Kamer voor toe. Wat kan iemand zeggen? Marius war noch nie außerhalb von Südafrika, aber die schottischen Gäste sind ihm einfach die Liebsten. Allerdings auch mit den Schweden kommt er gut klar. Denn die Gäste, die hierher bis in die Einsamkeit des kleinen Karoo vordringen, nehmen zwangsweise immer schon etwas von der südafrikanischen Gelassenheit an. Tatsächlich finden sich im ausgetrockneten Flussbett die Büffel. Man muss sehr vorsichtig sein. Wenn die wollen, springen sie einfach hier auf die Ladefläche. Mit etwas Heu werden die Tiere angelockt. Das sind sie nicht gewohnt, weil man sie nur in extremen Dürrezeiten zufüttern würde, um ihr Überleben zu sichern. Nur langsam nähern sie sich dem Wagen. Sie sind auch tagsüber aktiv, aber bleiben im Dickicht. Im Wasser, im Schilf. Ganz schwer für uns sie zu finden. Wir, wir gehen auch zu Fuß auf Patrouille, auch ins Dickicht. Aber man kann die Tiere erschrecken und das kann gefährlich werden. Manchmal sieht man drei, vier oder fünf. Es ist, die beiden kämpfen. Es ist auch wichtig zu verstehen, warum wir sie mit Heu anlocken. Es ist entscheidend für uns, die Tiere sehen und einschätzen zu können. Heute Nacht haben wir wirklich großes Glück. Sie hier in offenem Gelände zu finden, das habe ich nicht erwartet. Wirklich Glück gehabt. Marius Beusen prägt sich das Menü von heute Abend ein. Das ist sein Auftritt. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Sambona Wildlife Game Reserve and welcome to Tony Manor. Mein Name ist Marius, für die, die mich nicht kennen. Ich bin heute Abend für Sie da und wir werden sicher einen sehr schönen Abend haben. An meiner Seite sind heute Ewan, Henrik und nicht zu vergessen Little George. Last but not least, Little George. That's George, ladies and gentlemen. Heute Abend haben wir für Sie vorbereitet Brokkoli-Cremesuppe, Gartenkräuter und eingelegte Oliven. Dann das Fleisch, Lammkoteletts, Rinderfilet, Burewurst und Hühnchenkebab. Sie haben jetzt die Wahl. Vielen Dank. Alles, was hier auf die Teller und in die Gläser kommt, ist aus dem Land am Kap. Hier wachsen fast alle Früchte. Hier gibt es feinstes Fleisch und beste Weine. Und die kapmalaiische Küche ist berühmt für ihr herzhaftes Essen mit asiatischem Flair. Wieder eine kurze Nacht für den Chef des Monitoring-Teams. Die Ranger-Sitzung wird entsprechend auch knapp gehalten. Einige Absprachen mit den Rangern. Und ein knapper Bericht über geplante Projekte und die gestrige Büffelzählung. Und Ranger-Lehrling Raymond, der dem Volk der Saan angehört, sollte einen Namen für das Büffelgebiet aus seiner Sprache finden. Die Saan-Sprache ist allerdings bekannt für ihre komplizierten Klicklaute. Ja. 
Ob sich dieser Name durchsetzen wird, bleibt erst einmal unentschieden. Die Tagesaufgaben sind verteilt und es geht wieder hinaus. Was heute aussieht wie die ursprüngliche Natur der südafrikanischen Halbwüste, ist nur durch erheblichen Einsatz von Geld und Wissen möglich. Giraffen, Springböcke und Kudus sind hier genauso wieder angesiedelt worden wie Büffel, Nashörner und die Weißen Löwen. Aber erst in einigen Jahren kann man sicher sein, ob der Zustand von Fauna und Flora auch ohne menschliches Eingreifen stabil bleiben wird. Für den Nachwuchs-Ranger Raymond steht heute Spurensuche auf dem Lehrplan. Das ist immer ein guter Platz zum Suchen, mit dem Fernglas oder der Telemetrie. Man hat freie Sicht bis zur Grenze. Das ist ganz da hinten. Siehst du das kleine Dreieck? Das ist, wo wir gestern waren. Liesel findet Hinweise, dass eine Nashornkuh paarungsbereit ist. Riech mal. Ja, ein sehr strenger Geruch. Sie versprühen es nicht so, wie es die Bullen machen. Es ist nur eine kleine Pfütze. Wenn du das irgendwo findest, weißt du, was es bedeutet. Hier ist die Nashornspur. Und hier die Pfütze und der beißende Geruch. Das ist kein normaler Urin? Nein. Wenn man mit Touristen draußen unterwegs ist, sind solche Spuren Gold wert. Ein Nashornweibchen, das zur Paarung bereit ist. Aber bislang sind es nur Spuren. Sehr oft kann man sehen, oh nein, besser dort. Guck mal, hier hat es mit dem Hals gelegen. Mit dem ganzen Körper im Matsch. Sie wälzen ihren Hals und Kopf, vor allem um diese Region abzukühlen. Und es hilft ihnen, die Zecken loszuwerden. Sie versuchen, sich komplett mit Matsch einzudecken, aber sie trocknen auch sehr schnell. Nicht ungefährlich, es ist rutschig. Ja, hier sind sie ausgerutscht. Man sollte sich nie vor eine solche Duftmarke stellen, nur für den Fall. Aber wir halten ja Ausschau. Oh, da kommen sie. Schnell zurück ins Auto. Heute früh sind Marius Beusen und seine Kollegen entspannt. Der Vormittag gehört den Rangern. Sie sind jetzt an der Reihe, sich um die Gäste zu kümmern. Andrew überprüft noch den Wagen. Denn draußen irgendwo liegen zu bleiben, wäre fatal. Über Funk ist zwar immer Hilfe zu rufen, aber es kann Stunden dauern, bis jemand bis zu ihnen rauskommt. Und die Wagen werden auf den rauen Strecken über zigtausende von Kilometern stark beansprucht. Für einige der Gäste wird ein üppiges Frühstück auf der eigenen Terrasse vorbereitet. Für die, die vor der nächsten Safari den Ausblick in absoluter Ruhe genießen wollen. Liesel hat drei Nashörner entdeckt. Einen Bullen und zwei Weibchen. Sind beide Weibchen paarungswillig? Und wird es zu Auseinandersetzungen kommen? Die Laune von Nashörnern ist schwer einzuschätzen. 
Bevor es zur Paarung kommt, gibt es ein bizarres Vorspiel, das oft Tage dauert. Vielleicht wird auch gar nichts passieren. Sie muss sich ihm unterwerfen. Sie muss sich hinlegen, damit sie sich paaren können. Aber sie ist noch nicht so weit. Es ist ein Spiel. Man sieht, wie sie das Hinterteil wegdreht, weil sie ihn jetzt nicht will. Es ist eben ein Spiel, wie bei uns Menschen. Sie wirbt um ihn, aber dann sagt sie jetzt noch nicht. Wenn sie so weit ist, unterwirft sie sich ihm. Ich habe noch nicht viel davon gesehen. Es ist wirklich aufregend, das alles zu beobachten. Ein offensichtlich mühsames Unterfangen, das die beiden tonnenschweren Tiere sich vorgenommen haben. Normalerweise sind auch die Rhinozerosse nicht zur Mittagszeit aktiv. Aber das ist jetzt wohl Nebensache. Wenn der Schwanz so gerollt ist, sind sie aufgeregt oder zornig. Es ist das Männchen, das die ganze Zeit spricht. Nashörner können sehr schlecht sehen. Sie wissen, dass wir hier sind. Aber solange wir uns nicht bewegen, sind sie nicht beunruhigt. Die Nashörner ziehen sich in den Busch zurück. Vielleicht fühlen sie sich doch beobachtet. Ob das Weibchen sich von dem zärtlichen Werben des Bullen hat betören lassen, werden die Ranger erst in eineinhalb Jahren wissen. Dann wird es vielleicht ein Nashorn Junges geben. der Wildnis. Für ein paar Tage sich der Geschwindigkeit einer anderen Welt anpassen. Nichts für Turbotouristen, aber für die, die hierher kommen, ein besonderes Abenteuer. Das Game Reserve San Bona ist ein gutes Beispiel, dass ein gigantisches ehemaliges Farmgelände renaturiert werden kann, auch ohne Steuergelder zu verprassen. Und den Springböcken und Co. ist es egal, woher das Geld kommt. Irgendwo zwischen Tilney Manor und der östlichen Grenze des Gebietes. Der tägliche Heimweg für die Chefrangerin Liesel Eichenberger. Heute wird sie durch eine schlichte Reifenpanne aufgehalten. Und selbst das ist allemal besser, als nach Feierabend im Stau zu stehen oder auf eine verspätete U-Bahn zu warten. Aber das ist ja auch eine ganz andere, ferne Welt. <lacht> 